Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yaşadığımız yeri anlatmayı öğreneceğiz. Yani işte otobüs durakları, havalimanı, hastane bunların girecelerini öğrenmiş olacağız. Ve yaşadığımız yer insanlara anlatabilir duruma geleceğiz. Ve onlara da yaşadığınız yerde şu var mı, bu var mı demeyi öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce pdf yardımıyla size göstermek istiyorum. Şimdi yazdım. Onları bulabilirsiniz açıklama kısmında. Zaten burada da göstereceğim. Places in this city. Biliyoruz ki city, for example, Istanbul is a city. Ankara is a city. Bunlar şehir. Şehirdeki şeylere bakalım. Şimdi first of all, we have the cinema. Right? Cinema. Cinema. <gülüyor> Park. Park. Hospital. Hastane. Hospital. Bus stop. Otobüs durağı. Train station. Train station. Bizde şimdi metro var. Tramvay var. İsterseniz onları da yazayım şöyle. Mesela İngilizce metro demek underground da kullanılıyor. Ya da Amerikan İngilizce'de subway de diyorlar. Bunlar metro demek arkadaşlar. Metro. Şöyle büyüteyim yazımı. Underground ya da subway. Metro, tramvay da direkt tram diyebilirsiniz. Tramvay demek için. Evet, devam edelim. Train station, karakol. Stadium, futbolla ilgilenen arkadaşlarımız bilsinler. Stadium, restaurant, restaurant ya da kafe olabilir. Kafe, restaurant. Town hall ise arkadaşlar belediye binası demek. Town hall. Uh, museum, müze. Library, kütüphane, library, department store. Bu da arkadaşlar aslında AVM gibi diyebiliriz ama AVM'den ziyade. Yani onlara zaten mall diyoruz. Mall. Department store'da aslında bizim bu büyük binaları düşünün, büyük mağazaları. İçinde her ne varsa bulabilirsiniz. Sandalyeden tutun saksıya, yemek takımlarından tutun züccaciye kadar her şeyi bulabildiğiniz yerler. Department store diyorlar. Bakery, fırın. Supermarket, süpermarket. Church, kilise. Bu resimi ben hazırlamadım ama normalde biz de camilerimiz için ne diyoruz? Mosk. Mosk. Moskü değil. Mosk. Yani Blue Mosk. Sultan Ahmet. Blue Mosk. Mosk. Tiyata, tiyatro, gym, spor salonu, bank, banka ve prison var. Allah düşürmesin. Hapishane, prison. <gülüyor> Gelin bir de diğerlerine bakalım. Bu kelimeleri iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü derslerimizin sonuna doğru size yol tarifi vermeyi öğreteceğim. Orada da bunları çok karşılaşacağız. O yüzden şimdiden bilmekte fayda var. Şimdi ikinciyi gösterelim. İkinci pdf'imde arkadaşlar hepsini yazdım aslında buraya ben bulmanız gereken hepsi bilmeniz gereken her şey burada var. Tek tek isterseniz bir okuyayım okunuşlarına bakalım. Airport. We have two airports in Istanbul. We have two airports in Istanbul. Sabiha Gökçen. And the new one. Istanbul airport we have in Istanbul. Bakery. We said that it's fırın. Bank. Bookstore. Kitapların satıldığı yer. Diyanar aslında bir bookstore diyebiliriz. Bus station, otobüs durağı. Butchers, kasap. Cafe, cafe, cafe. Mosque, cami. Church, kilise. Court, mahkeme, adliye diyebiliriz. Supermarket, süpermarket. Bir de arkadaşlar bu bizim küçük böyle büfeler oluyor ya. Küçük büfeler. Onları da İngilizce'de kiosk deniyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde de kiosk diye geçiyor. Almanya'da mesela. Kiosk. Küçük büfeleri de kiosk diyorlar. Church dedik, court dedik. Department store daha demin görmüştük yine. Yine bu her şeyi bulabildiğimiz Japon pazarları gibi büyük mağazalar. <gülüyor> Cinema, movies. You can see the latest movies here. Many people eat popcorn while they're here. Fire station. Itfaiye. Gas petrol station, petrol ofisi, dö dö dö, petrol ofisi, evet. Gym, benzinlik yani. Gym, spor salonu dedik, hairdresser, kuaför, erkekler için ve barbershop diyebiliriz. Hospital, hastane, hotel, otel, 
gallery. You can see paintings and other works of art. Burada biliyorsunuz sanat galeri vesaire olabilir. Jail, prison, hapishane dedik. Library, kütüphane. Museum, müze. Pharmacy ya da drugstore, eczane. Police station dedik ki police station, karakol. Pub, bir alıp alkol içecekler tüketebildiğiniz bir yer olarak söyleyebiliriz. Park, restaurant, school, özledik. School, okul. Square, meydan demek arkadaşlar. Taksim Square, Taksim meydanı. Ve zoo, hayvanat bahçesi arkadaşlar. Şimdi, benim yaşadığım yerde işte bir karakol var, hiç müze yok, kütüphane var. Güzel kafeler var derken nasıl ifadeler kullanıyoruz? Hemen onlara bir bakalım. Mesela, yaşadığım yerde hiç müze yok. There isn't a museum in Başakşehir. Benim bildiğim kadarıyla yok. There isn't a museum in Başakşehir. Başakşehir'de müze yok. Başka. İki tane hastanemiz var. There are two hospitals in Başakşehir where I live. Yani benim oturduğum kısımda. Başka ne diyebilirim? There are a lot of supermarkets. Bir sürü süpermarket var. There are a lot of supermarkets. There are a lot of mosques. There are a lot of butchers. There are a lot of bus stations. Bir sürü otobüs durağı var. And in Başakşehir there is a really big shopping mall. Mall of Istanbul we have in Başakşehir. And Gelelim, there is, there are. Bir şeyin varlığından bahsetmek için there is ve there are kullanıyoruz arkadaşlar. There is, var demek. Yani bir şeyin varlığından bahsederken kullanıyoruz. Bakalım. Single ne demekti? Tekil. Plural, çoğul. There is a nice beach. Çok güzel bir sahil var. Yaşadığım yerde, sallıyorum şu anda. There is a station. Is there a hotel? Otel var mı? Is there a hotel in Başakşehir? Başakşehir otel var mı? Yes, there is. Evet, var. No, there isn't. I'm sorry. Hayır, yok. Derken bu şekilde kullanıyoruz. Gelelim ama çoğul olarak bahsetmek istiyorsak. Mesela, there are lots of things to do. Yapılacak çok şey var. There are lots of things to do. There aren't any restaurants. Hiç restoran yok. Are there any good cafes? Güzel kafeler var mı? Yes, there are. No, there aren't. Diye söylüyoruz. Örneklerimize bakalım. Onları geçmeden önce any diye bir şey var burada. Baktınız mı? Any. Hiç anlamına gelir arkadaşlar. Hiç. We use any in negatives and questions with there are. And also we have a simple form of there is and there are. There was, there were. Bakın. Mesela. Dün bir konser vardı Başakşehir'e diyeceğim. There was a concert in Başakşehir. Vardı. Öğrenmiştik hatırladınız mı? Was and were. Geçmiş zamanda durum cümlelerinde was and were kullanıyorduk. Bakın ne dedim? There was a concert in Başakşehir. There was a concert in Başakşehir yesterday. Dün Başakşehir'de bir konser vardı. Dedim. Örneklerimize bakalım hemen. There are lots of good shops in Başakşehir. There isn't a train station. There is a train station. There aren't any five-star hotels. Beş yıldızlı otel hiç yok demiş. There isn't a theater. Tiyatro yok. There is an interesting museum. There is an interesting museum. Çok ilginç bir müze var. There isn't an airport near town. Yaşadığım yere yakın bir havalimanı yok diye bir cümle kullanmışım. Places near my home. Evime yakın yerler. Şimdi ben, bunlar benim evime yakın yerler. Arkadaşım bana soruyor. Diyor ki, Buraya gelmek istiyor. Is there a bus station? Of course, yes, there is a bus station. Actually, actually, aslında, there are lots of bus stations in Başakşehir. Are there any shops? Yes, there are. Is there a hotel? Yes, there is. <laughs> is there a mall? Yes, there is a really big mall. Are there any good restaurants? Yes, there are. Is there a park? Yes, there are lots of parks. Are there any nice cafes? Yes, there are. Gelin bir diyalogumuz var burada. Is there a bus station near your home? Evine yakın bir otobüs durağı var mı? Yes, there is. It's about 10 minutes away. 10 dakika uzak. 
Kayıt'ta yaklaşık about, it's about 10 minutes away. Şimdi bunları nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Şimdi bir turist geldi, Taksim'de yaşıyor ama yeri yolu bilmiyor, nerede ne var bilmiyor. Diyor ki bana mesela gelip, yakınlarda bir yerlerde post office var mı yani postane var mı? Diyor ki bana, is there a post office near here? Ben de diyorum ki yes there is ama nasıl gidebileceğimi yakın zamanda öğrenmiş olacağız. Ya da bir insanın başı ağrıyor, çok kötü, korktu diyor ki buralarda bir yerlerde hastane var mı nasıl diyeceğiz? Is there a hospital near here? Buralarda bir hastane var mı? Yes there is diye cevap veriyoruz arkadaşlar. Siz de yorum kısmında yaşadığınız yeri bana tarif edebilirsiniz. İşte güzel kafeler var, çok güzel sahili vardır, <gülüyor> güzel güzel restoranlarımız vardır diye yazabilirsiniz. Yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Stay safe. Aa, bu arada <gülüyor> açıklama kısmında bütün PDF formatlarını, derse kullandıklarımı bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.